வெல்கம் டு அதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சிக்கன் லாலிபப் செய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஆதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரும் இப்போ வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் விங்ஸ் வாங்கியிருக்கேங்க நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதோட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இதோட ஒரே ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் ஆகிற அளவுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயே வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க இது மாதிரி கோல்டன் ப்ரவுன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துருங்க ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எல்லை எண்ணெய் விடாமல் வறுத்து வச்சுக்கோங்க அது லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க எள்ளு ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு இந்த சிக்கன் லாலிப்பு இப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி ஆறு பூண்டு சின்ன பல் பூண்டை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டிருக்கேங்க வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கங்க இதோட ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது ரொம்ப செவக்க செவக்க வறுக்கணும்னு இல்லை லைட்டாக அது கலர் மாறினா போதும் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இது இந்த கிரேவிக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்லே வச்சு பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விங்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் 
அந்த சாஸ் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லையா எல்லா சாஸுமே அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை வந்து குழந்தைங்க பர்த்டே பார்ட்டி இல்லை ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சின்னதாக ஏதாவது பார்ட்டி கேட் டுகெதர் அப்படின்னா இதை பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் காலியாக போயிடும் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி வேறு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த ஊரை வைக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி பண்ணி வச்சுட்டு குழந்தைங்க வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச எள்ள அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இல்லை ஸ்டார்டர் மாதிரி இல்லை சைட் டிஷ் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட நூடுல்ஸ் கூட எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்